আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দর্শক এবং শ্রোতা সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের ক্লাস আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে জাদু সাহায্যে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব জাদু সাহায্যে জাদু দিয়ে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বের বেশ কিছু রুল আমরা পড়ে ফেলবো অনেক সহজ হয়ে যাবে আমাদের এবং অনেক ইন্টারেস্টিং হবে ইন্টারেস্টিংলি আমরা এই জিনিসগুলো আমরা শিখে নিতে পারবো তো জাদু সাহায্যে আমরা দুইটা জাদু ব্যবহার করবো একটা হচ্ছে বেনিসিং আর্ট আর একটা হচ্ছে স্কুইজিং দ্য ওয়াল্ড ইন্ড টেবল আজকে আমরা শুধু বেনিসিং আর্ট নিয়ে আলোচনা করবো আর আগামী পরবর্তী ক্লাসে আমরা স্কুইজিং দ্য ওয়াল্ড ইন্ড টেবল নিয়ে আলোচনা করবো তো হোয়াট ইস বেনিসিং আর্ট বেনিসিং আর্ট জিনিসটা কি বেনিসিং আর্ট হচ্ছে বেনিস অর্থ হচ্ছে মন থেকে মুছে ফেলা বা নির্বাসনে পাঠানো একটা জিনিস এখানে আছে এটা যদি আমি নাই মনে করি তাহলে ওই আমার অন্য কাজ জিনিসগুলো সহজে আমরা করে নিতে পারবো সাবজেক্ট এবং ভার্বের মাঝখানে যে প্রতিবন্ধকতা গুলা থাকে যে ওয়ার্ড গুলো আসার কারণে সাবজেক্ট এবং ভার্বের একটা দূরত্ব তৈরি হয় এই জিনিসগুলা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে সাবজেক্ট এবং ভার্ব কাছাকাছি চলে আসবে তখন আমরা সহজে সাবজেক্ট দেখে ভার্বটা বসাতে পারবো সাবজেক্টের নাম বিশেষ করে নাম্বার এবং পার্সন সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সনটা অনুযায়ী ভার্বটা যেহেতু বসাতে হয় আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি যে ভার্ব ঠিক করে বসানোর জন্য আমাদের পাঁচটা ছিল বিএনপি টিভি ব্যাকগ্রাউন্ড নাম্বার পার্সন টেন্স এবং ভয়েস বিএনপি টিভি এটা ছিল আমাদের টাচ টোন আমরা সেট করেছিলাম আগের ক্লাসে তো এই টাচ টোন অনুযায়ী আজকে আমরা শুধু নাম্বার এবং পার্সন নিয়ে আমরা কিছু কাজ করব। এবং আমাদের পরবর্তী ক্লাসেও আমরা এই নাম্বার পার্সন নিয়ে কাজ করবো আর একটা জাদুর টার্মের সাহায্যে স্কুইজিং দ্য ওয়ার্ল্ড ইন টেবল আর আজকে হচ্ছে আমাদের বেনিসিং আর্ট তো চলুন শুরু করি আমরা বেনিসিং আর্ট নিয়ে আলোচনা প্রথমে আমরা একটা বাক্য দেখি দ্য কালার অফ দ্য ম্যাঙ্গোজ বি গ্রিন আমগুলোর রং সবুজ এখন এখানে বির জায়গায় আমরা কি বসাবো এম ইজ না আর কোনটা বসাবো এখানে দেখা যাচ্ছে যে দ্য কালার অফ দ্য ম্যাঙ্গোজ আমগুলোর রং পুরোটাই কিন্তু সাবজেক্ট আমগুলোর রং সম্পর্কে বলা হচ্ছে শুধু আম সম্পর্কে বলা হচ্ছে না রং সম্পর্কে বলা হচ্ছে না তাহলে আমরা এটাকে সাবজেক্ট এটাতে সাবজেক্টের হেডওয়ার্ড এই যে একটা ফ্রিজ আছে এটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে কালার শব্দটা আছে এটা আছে সিঙ্গুলার আবার ম্যাঙ্গো শব্দটা আছে প্লোরাল তো আমরা কোনটাকে আমরা সাবজেক্টের হেডওয়ার্ড বা প্রধান শব্দ ধরবো যদি কালারকে ধরি তাহলে এখানে ইজ দিতে হবে যদি ম্যাঙ্গোজ ধরি তাহলে আর দিতে হবে তো কি বসাবো আমরা একটু চিন্তা করেন ওকে আমরা এক্ষেত্রে আমরা তিনটা স্টেপ ফলো করব প্রথমত হচ্ছে এই ফ্রিজটাকে আমরা প্রথমে বাংলায় অনুবাদ করব এটাকে বাংলায় অনুবাদ করলে হয় আমগুলোর রং দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে শেষ শব্দটাকে চিহ্নিত করা এখানে সব শেষ শব্দটা আছে রং এরপরে তৃতীয় কাজ হচ্ছে এই রং শব্দের ইংরেজি যে প্রতিশব্দ যেটা আছে ওইটা আমরা নিয়ে আসবো কালার এই কালারটাই হচ্ছে আমাদের হেডওয়ার্ড এই কালারটা রেখে আমরা বাকি সব অংশ আমরা আমাদের জাদু দিয়ে ম্যানেজিং আর্ট দিয়ে বাকি সব কিছু আমরা মন থেকে মুছে ফেলবো উদাহ করে দিব তো আমরা এটাকে উদাহ করে দিই এই ফু দেওয়ার সাথে সাথে বাকি শব্দগুলো উদাহ হয়ে গেল এখন থাকলো শুধু কালার বি তো কালার যেহেতু সিঙ্গুলার কালারের পরে এমনিতে আমরা ইজ বসাবো কোনো সময় আমরা কালারের পরে আর বসাবো না কালার যেহেতু একটা সিঙ্গুলার শব্দ এখানে বীর জায়গায় আমরা ইজ দিয়ে দিব হয়ে যাবে কালার ইজ গ্রিন তো হয়ে গেল কালার ইজ গ্রিন এখন আমরা বাকি যে শব্দগুলো মুছে ফেলেছিলাম ওইগুলো আবার নিয়ে আসি দ্য কালার অফ দ্য ম্যাঙ্গোজ ইজ গ্রিন এবার হয়ে গেল অতএব এইরকম ফ্রিজ যদি সাবজেক্ট হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি করব তিনটা স্টেপ ফলো করব প্রথমত হচ্ছে ফ্রিজটাকে বাংলায় অনুবাদ করব। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই ফ্রিজের বাংলা অনুবাদের শেষ শব্দ যেটা এটাকে চিহ্নিত করব এই শেষ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ যেটা ওইটাকে নিয়ে আসব ওইটা রেখে বাকি সব কিছু আমরা বেনিসিং আর্ট দিয়ে আমরা মন থেকে মুছে দেব শুধু আমরা একটা শব্দ নিয়ে চিন্তা করব এবং ভার্বটা নিয়ে চিন্তা করব ওই শব্দটা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বটা সিঙ্গুলার ওই শব্দটা যদি প্লোরাল হয় তাহলে ভার্বটাও প্লোরাল হবে তো এরকম আমরা আরেকটা বাক্য দেখি দ্য ম্যাঙ্গোজ অফ দ্য ট্রি বি ভেরি সুইট দ্য ম্যাঙ্গোজ অফ দ্য ট্রি এই গাছটার গাছটার আমগুলো হচ্ছে খুব মিষ্টি তো এখানে আবার সাবজেক্ট হচ্ছে কোনটা দ্য ম্যাঙ্গোজ অব দ্য ট্রি পুরোটাই হচ্ছে সাবজেক্ট ফ্রেজটাই পুরো ফ্রেজটা শব্দগুচ্ছটাই সাবজেক্ট তো সাব ফ্রেজ যদি সাবজেক্ট হয় আমাদের কি করতে হবে তিনটা স্টেপে কাজ করতে হবে প্রথমত এটাকে আমরা বাংলায় অনুবাদ করে নিব তাহলে দাঁড়াবে আমাদের গাছটার আমগুলো তাহলে গাছটার আমগুলো শেষ শব্দ হবে কি আমগুলো তো শেষ শব্দের প্রতিশব্দ কি হচ্ছে ম্যাঙ্গোজ তো ম্যাঙ্গোজ যেহেতু প্লোরাল আছে তবে বাকি সব কিছু আমরা বেনিসিং আর্ট দিয়ে বেনিস করে দিলাম হয়ে গেল ম্যাঙ্গোজ বি এখন ম্যাঙ্গোজ যেহেতু প্লোরাল আছে তবে বীর সমা বিশ বীর জায়গায় কি বসাতে হবে আর
আবার নিয়ে আসলাম কিসের জন্য যে কারো কারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে তিনটা স্টেপের দরকার কি দুইটা স্টেপ দেখলিতে হয় বাংলা অনুবাদ করলাম বাংলা যে শেষ শব্দটা ওইটাই তো হেডওয়ার্ড হবে তাহলে ওইটা অনুযায়ী ভার বসে দিলে তো হয়ে যায় আবার ইংরেজি শব্দটা নিয়ে আসার প্রয়োজন কি এখানে আমরা বুঝতে পারবো যে ইংরেজি শব্দটা প্রতি শব্দটা আনার প্রয়োজনটা কি তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এভরি ইয়ার প্রতি বছর এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে এ লট অফ চিলড্রেন অনেক শিশু মারা যায় অনেক শিশু কলেরায় মারা যায় অনেক শিশু হচ্ছে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তো এখানে অনেক শিশু অনুবাদ যদি আমরা করি তাহলে অনেক শিশু শেষ শব্দটা হচ্ছে কি শিশু শিশুটা কিন্তু বাংলায় কিন্তু সিঙ্গুলার চলে আসছে তো বাংলায় যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের এস বাই এস যোগ করতে হবে ডাইস দিতে হবে কিন্তু এখানে আমরা এই শিশু দিয়ে শেষ করব না শিশুর প্রতি শব্দ আমরা নিয়ে আসবো চিলড্রেন চিলড্রেন যেহেতু প্লোরাল চাইল্ডের প্লোরাল চাইল্ড সিঙ্গুলার চিলড্রেন প্লোরাল অথবা এখানে আমাদের চিলড্রেনটা যেহেতু প্লোরাল অতএব ডাই যেভাবে আছে সেভাবে তাকে কোনো পরিবর্তন করতে হবে না তাহলে আনসারটা হবে এভরি ইয়ার এ লট অফ চিলড্রেন ডাই অফ কলেরা এবার আরেকটা রুলে আসি এটাও আমরা বেনিসিং আর্টের সাহায্য করব সাবজেক্ট এবং ভার্বের মাঝখানে যদি কোনো এডভার্ব আগে পুরোটাই কিন্তু সাবজেক্টের অংশ ছিল এখন এটা সাবজেক্টের অংশ না সাবজেক্ট এবং ভার্বের মাঝখানে যদি কোনো এডজেক্টিভ বা এডজেক্টিভ ফ্রেজ অথবা এডভার্ব বা এডভার্ব ফ্রেজ চলে আসে মাঝখানে তাহলে এই এডজেক্টিভ বা এডভার্ব এ বা এডভার্ব বা এডজেক্টিভ ফ্রেজ এগুলো আমাদের কিন্তু সাবজেক্ট এবং ভার্বের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি করবে আর এই দূরত্বটা থাকার কারণে আমরা সাধারণত সব কিছু কিন্তু বাংলায় চিন্তা করি আর অনেক দূরে চলে গেলে ওই বাংলায় চিন্তাটাই আরও বেশি প্রবল হয়ে ওঠে তখন আমরা ভার্বটাকে সাবজেক্টের সাথে আমরা লিঙ্ক করি না ভার্বটাকে সাবজেক্টের নাম্বার পার্সনের দিকে আমরা খেয়াল না করি এমনিতে অর্থ অনুযায়ী একটা টেন বা টেন্স অনুযায়ী একটা আমরা বসিয়ে দিই আমরা নাম্বার পার্সন অনুযায়ী যে সাবজেক্টটা বসাতে হবে ওইটা কিন্তু ভুলে যাই কিসের কারণে ওই মাঝখানে যে এডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব এসে মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে মানে আউট অফ সাইড আউট অফ মাইন্ড মনের বাইরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে মনেরও বাইরে চলে যায় মাঝখানে যে শব্দগুলো আসছে যার কারণে আপনার মন থেকে ওইটা কিন্তু নাম্বার পার্সন যে ঠিক করে বসাতে ওইটা কিন্তু ভুলে যাবে অতএব কি করতে হবে আমাদের ওই বেনিসিং আর্টটা প্রয়োগ করে আমরা মাঝখানের যে এডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব বা এই টাইপের যে শব্দগুলো আসবে এইগুলোকে আমরা বেনিসিং আর্ট দিয়ে বেনিস করে দেবো এবার আমরা উদাহরণ দেখি যে প্রথম বাক্যে আছে হি অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ স্পিক দ্য ট্রুথ সত্য কথা বলা এমনিতে আমরা স্পিক দ্য ট্রুথ সত্য কথা বলো সদা সত্য কথা অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ নেভার টেল এ লাই এরকম আমরা বাক্যগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু কমন সাবজেক্ট দিয়ে কিন্তু বাক্যটার চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এগুলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হিসেবে অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ আর নেভার টেল এ লাই তো এই যে অলওয়েজ এবং নেভার থাকার কারণে এই যে আগে সাবজেক্টটা হি আছে এই হিটা কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন না দেখা যাবে ওই হি অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ যেভাবে আছে সেভাবে বসিয়ে দেবেন অথবা হি নেভার টেল এলা এইভাবে যেভাবে আছে সেভাবে বসিয়ে দেবেন কিন্তু আমরা যদি কি করি এই আমাদের বেনিসিং আর্ট দিয়ে অলওয়েজটা যদি আমরা মুছে দিই মুছে দিলাম তো হয়ে গেল কি হি স্পিক দ্য ট্রুথ এখন কিন্তু সাবজেক্টের ঠিক সাথে সাথে ভারটা আছে হি যেহেতু সাবজেক্ট থার্ড সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার অত আপনার মাথায় সহজেই কিন্তু চলে আসবে যে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বা শেষে এস বা ইএস যোগ করতে হবে তো আনসারটা হবে স্পিক্স একইভাবে হি নেভার টেলে লাই হি নেভার টেলে লাই এখানেও আমরা কি করব নেভারটাকে মুছে দিব নেভারটা মুছে দিলে হি টেলে লাই কি হয়ে যাবে হি নেভার টেলস এ লাই হি নেভার টেলস এ লাই আমরা মুছে দেওয়ার পরে আবার কিন্তু এটা নিয়ে আসবো এখানে অলওয়েজ নিয়ে আসবো আর এখানে নেভার নিয়ে আসবো তৃতীয় বাক্য আমরা দেখি দ্য বার্ড ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই লুক ভেরি বিউটিফুল এখানে আমাদের অতিরিক্ত শব্দ চলে আসছে ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই অ্যাডজেক্টিভ চলে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ চলে আসছে ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই কোন পাখি আকাশে উড়ন্ত পাখি তো আমরা যদি আমাদের বেনিসিং আর দিয়ে ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই মুছে দেই তাহলে আমাদের থাকলো দ্য বার্ড লুক তাহলে দ্য বার্ড থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বসাতে হবে লুকস দ্য বার্ড লুকস দ্য বার্ড দ্য বার্ড লুকস ভেরি বিউটিফুল এরপরে আমরা আবার নিয়ে আসবো দ্য বার্ড ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই লুকস লুকস ভেরি বিউটিফুল হি উইথ এ ভিউ টু মেকিং হিজ প্ল্যান সাকসেসফুল ফ্লেট আর মি দেন সে তার উদ্দেশ্যটাকে সফল করার জন্য তখন আমার তুষামুদ করছিল ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্সে আমাদের ভারটা বসাতে হবে তো এখানে হির পরে উইথ এ ভিউ টু মেকিং হিজ প্ল্যান সাকসেসফুল এই যে ভার প্লাস আই যে আরেকটা ভার শো এর দিকে চলে আসছে এইগুলোর কারণে কিন্তু ওই ফ্ল্যাটারের সাথে হির একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে পাশাপাশি এখ
তো আমরা যদি এখানে আমরা উইথ এ ভিউ টু মেকিং হিজ প্ল্যান সাকসেসফুল এটা কিন্তু যদি আমাদের বেনিশিং আর দিয়ে মুছে দেই তাহলে হি ফ্ল্যাটার মি দেন সে তখন আমার তুশামত করছিল একেবারে সহজ হয়ে যাবে হি ওয়াজ ফ্ল্যাটারিং মি দেন তো আমরা বেনিশিং আর দিয়ে মুছে দেই এটা মুছে দিলাম এখন হয়ে গেল হি ফ্ল্যাটার মি দেন তো আমরা সহজেই করে ফেলতে পারবো দেন আছে যেহেতু past continuous tense হবে হি ওয়াজ ফ্ল্যাটারিং মি দেন হি ওয়াজ ফ্ল্যাটারিং মি দেন प्लोर बाट फिर आजाद उत्पन्न कंजाशन दिए सबजेक्ट जोड़ा लागे प्रथम स्वाभाविक भाव चिंता कर वार्क मुखस्तिया ठीक आगे नाउन बोझाशन क्या 
রিলেটিভ প্রোনাউন এর পরে এটা পুরো একটা রিলেটিভ প্রোনাউনটা সাবজেক্ট হতে পারে অথবা রিলেটিভ প্রোনাউন এর পরে আরেকটা সাবজেক্ট থাকতে পারে যে সাবজেক্ট থাকবে সাবজেক্ট এর পরে ভার্ব থাকবে পুরো একটা ক্লজ থাকবে তো এরকম যদি রিলেটিভ প্রোনাউনটা যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে এর পরের যে ভার্বটা আছে এটা আমরা সিঙ্গুলার বসাবো না প্লুরাল বসাবো এটাতে আমরা কনফিউশন করে যাব কারণ হু হুম হুজ হুইচ হোয়াট দ্যাট বাট এই যে রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো এগুলো সিঙ্গুলারও বোঝায় প্লুরালও বোঝায় হু ওর তো যে হতে পারে যারা হতে পারে এমনিতে হু ওর তো এটা যদি ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন হয় তাহলে হু ওর তো হবে কে বা কারা যদি রিলেটিভ প্রোনাউন হয় সাধারণত যে বা যারা হবে হু ওর তো যাকে বা যাদেরকে হুজ ওর তো যার বা যাদের হুইচ ওর তো কোনটি যেটি বা যেগুলো হোয়াট ওর তো যা বা যেগুলো দেট ওর তো যা বা যেগুলো বা যে বা যারা যেকোনো কিছু হতে পারে বাট ওর তো যে না বা যা না তো এই যে শব্দগুলো রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো যদি থাকে তাহলে আমরা কি করব রিলেটিভ প্রোনাউনটাকে ম্যানেজ করে দেব এবং তার আগে দেখব যে ওই যে তার আগের যে নাউনটা ওইটা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে তার আগেরটা যদি প্লোরাল হয় তাহলে ভার্বটা প্লোরাল হবে যেমন I saw some boys who be playing. আমি কিছু বালককে দেখেছিলাম যারা খেলছিল এখন হুটা যদি সাবজেক্ট ধরি তাহলে হুট পরে বিটা এখানে ওয়াজ বসবে না ওয়াজ বা ওয়ায়ার বসাতে হবে কারণ আগে সো আছে এটা যেহেতু পাস্ট ফর্ম তো এটাও পাস্ট ফর্মে বসবে তো বিটা যদি পাস্ট ফর্মে বসে তাহলে ওয়াজ হতো বা ওয়ায়ার হবে এখন হুটা আমরা তো হু দিয়ে তো আমরা সিঙ্গুলার প্লোরাল নির্ণয় করতে পারি না তাহলে হু ওয়াজ বসাবো না ওয়ায়ার বসাবো তো আমরা কি করতে পারি আমাদের ভেনিশিং আর দিয়ে আমরা হুটাকে ভেনিশ করে দিই যারা খেলা করছিল আমরা নিয়ে আসবো হু ওয়ার প্লেইং আরেকটা বাক্য দেখি ইট ইস আই হু বি রেসপন্সিবল ফর দিস ওয়ার্ক আমি আমরা আবার এই বেগের সাবজেক্টটাকে এই বেগের সাবজেক্টটা কিন্তু আবির আর এই ইজের সাবজেক্ট হচ্ছে হু তাহলে হুটা আমরা আবিরকে দেখে বসাবো আবির হু ইজ এ বেগার এটা বসালাম এখন আমরা কি করব এই বেগটা বসানোর জন্য আমরা এই পুরো রিলেটিভ প্লসটাকে ম্যানেজ করে দিলাম আবির ব্যাগ ফ্রম ডোর টু ডোর এখন হয়ে যাবে আবির সাবজেক্টের পরে ভার আসলে আবিরের পরে ব্যাগস হবে স্বাভাবিকভাবে আবির ব্যাগ ফ্রম ডোর টু ডোর এটা একেবারে সহজ হয়ে গেল এবার আমরা নিয়ে আসলাম আবির হু ইজ এ Who is a beggar? Back from, back from door to door.